Trendy ngayon sa social media ang sagutan ng kilalang Manila Bulletin Writer na si Crisette Loretta Chu at dilawan influencer na si Francis Baraan IV. Si Francis Baraan ay kilalang human rights activist, blogger at proud kakambink. Kamakilan nga ay trending topic sa Twitter ang Salamat PRRD. Nagpapasalamat ang netizen sa Pangulo sa anim na taong serbisyo sa mamamayang Pilipino. Baga na sinopla naman ni Baraan. Tweet nito, Salamat daw kay PRRD, sabi dito sa trending topic ngayon. For what? For the EJ keys? For normalizing misogyny? For jailing political dissenters? For the lies and fake news? Without Lenny, it would have been unbearable six years. Kaya ang dapat pasalamatan ay si Lenny, hindi si Duterte. Agad naman itong nakuha ang atensyon ng kilalang writer ng Manila Bulletin na si Crisette Loretta Chu. Sa Facebook ay nirepost niya ang tweet ni Baraan at walang patumpik-tumpik na binira niya rin ng komento. Post ni Cho, The only reason nagpapasalamat kami kay PRRD is di siya nang iwan ng tai sa kama niya sa Malacanang for the entire six years. Yung iba, one night only, pero nang iiwan ng tai sa kama. Yun lang, not politics related. Bigla namang nagkomento si Baraan sa post ni Crisette at hayagang sinupalpal ang journalista. Komento nito, Crazy, you crack me up. For someone who is supposed to be a bona fide journalist, you seem to have a proclivity for parroting the fake news started by actual fake news peddlers. LOL, hilarious. Hindi naman ito pinalampas ni Crisette at agad binira si Baraan. Sagot nito, Francis Baraan the Fort. What's fake news here, Frankie? I'm just saying we're just happy he didn't shit all over his bed. By the way, bakit ka pala nakikialam sa effort ko sa Salamat PRRD? Bakit hindi ka nalang gumawa ng Salamat Lenny? Bakit dapat pasalamatan si Lenny? Who are you to tell me who to thank? If I want to thank him and not Lenny, what's it to you? Is this government funded? Can you prove that the government spent for the event? Your dad made more money than my dad. I'm very sure of it. So why not spend your own money to thank who you want to thank instead of asking why we think Duterte deserves to be thanked? Sino ka naman para maging accountable kami sa'yo? For someone who's supposedly educated, you're ignorant and ingitero. Your parents didn't raise you well. Maybe they were busy with other things. Sinigundahan pa ng mga netizens na tila na inis din sa tweet ni Baraan ukol sa wala naman daw dapat ipagpasalamat kay Duterte. Komento ng mga netizens, Boss, kung di si Duterte, pati daga, pusa, aso dito sa amin, adik na. Kayo kasi mga nakatira sa may mga bantay na gwardya, kaya wala kayong alam sa nangyayari sa mga kanto at eskinita. Francis Baraan IV, anong ipagpasalamat kay Lenny? Salamat Lenny, siniraan mo ang Pilipinas sa ibang bansa, ganon? Mga inggit, palibhasa wala kasing maipagpapasalamat kay nanay inang lots nyo dahil ang tangy achievements niya lang ay mag-photo ops lang. And don't worry, kasi 12 years pa kayong mangingisay sa stress at inggit dahil after BBM's term, si Sara Duterte naman ang iluluklok namin. Oh, ayan na, pinasalamatan na namin, happy na. Salamat nanay sa wakas, tapos na term mo. Agaw pansin naman ang komento ng isang netizen. Anya, Francis Baraan IV, ito muna at upagin mong linisin ang pangalan ng tatay mong nagtatago sa batas. Kalakip ng isang artikulo tungkol sa ama ni Baraan na si former DOJ secretary na nauugnay sa drug trade sa Bilibid. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!